Hi, how are you? It's me, Sana. Welcome back to my channel. さあ、今日は読めると書けるは違うというお話をしていこうかなと思います。えー、っと、本を読め、読めるようになることっていうのを、えー、推奨してますし、そういう活動をこう広げてるんですけれども、えー、と英語だけにかかわらず日本語もあの読書ってすごく、えー、しっかりした、えー、なんですかね学びの土台を作るかなと思っていますすごく、うん、価値あることですよねで、えーとまあ、子どもたちをこう見ていながら感じることをちょっとシェアするんですけれども読めると書けるは違うっていうことなんですが読むのは意外とこう読んでいくんだけどじゃあ単語が、えー、例えばこれ「えー、アリという「ant」これ割とフォニックスの中では初めの方に初歩の方に出てくるものなんですよねじゃあ「ant」をさらっと書けるまあこれはちょっとシンプルなのですぐ書けるかもしれませんけどこれがちょっと高度になってくるとえー、っと「ant」ってうん、えっ、ー、と、だったっけなんか、えっ、ー、と、フォニックスを習っているとあんまりそういうことはないかもしれないですけど、ちょっと長めの単語になった時に、えー、文字の、文字が入れ替わってしまったりとか、例えば A が E になったりとか、何かこう、形が似てたり、えー、すると、こう、単語って明確に覚えていないことって意外とあるんじゃないかなと思っています。じゃあ、えっ、ー、と、日本語は、で、日本語でもちょっと見ていこうかなと思うんですけど、こっち、えー、大事とかことっていう意味ですよね。こっちが正しい字になります。はい。こっちが正しいね。こっちが正しい。はい。でも、えっ、ー、と、本当にじゃあことって書けるのかどうかっていうのは、書いてみないと意外とわからなかったりして、えー、書いてみると、んなんかちょっと入れ替わってるみたいな。ね、ここがね。入れ替わってるぞみたいな感じのことが起きるかもしれません。はい。つまりこう、文字に表してみないと意外と明確に覚えているのか、明確に記憶しているのかっていうのは分からなかったりするかもしれないというお話ですね。で、えっ、ー、と、今、この小さいことをちょっとお伝えしましたけど、えー、大人、大人というか、もうちょっとこう、えー、ステージが上がってきて、えー、普通に読める、書けるとかいう風になって、うんまあ、中級とか、えー、初級とか中級とかになってきた時に、えー、英語の聞き取りとかもそうですよね。えー、聞いて、こう、書くっていうのをディクテーションっていうんですけど、ディクテーション、ジョディフォニックスで最初こういう単語ってするんですよね。それは割と簡単にこう、できるようになっていく。ですけど文章になると意外とやっぱり難しかったりして大人でも結構難しいんじゃないかなと思いますでえっ、ー、と本当に聞き取りができてるのかどうかっていうのも測るためにはこう文字にしてまあこう書いてもいいですしあのタイプで打ってもいいんですけれども、えー、明確にするためにはそういうことをしないとなんとなく分かってるとか。なんとなく聞けてるっていう感じで終わってしまうケースもありますので、えー、そういうふうにこう書いていくっていうのは結構大事なんじゃないかなと思います。で、えー、と読めるっていうのは書くの手前にあるんじゃないかなと思っていまして、えー、読めて読、まあえー、と文字が読めるようになる。でそこからちょっとまたステージが上がって書けるっていう、えー、位置関係かなと思いますなので少しこうグレードが上がるので、えー、そういう英語の体力みたいなのがついてきている子は、えー、書くことにも慣れたりやってみようって思えるかもしれませんけど年齢が例えばあまりにもえー、低い、えー、2歳とか3歳ぐらいのお子さんがじゃあ書,いこう書かせてやるのかって言われると私はちょっと教室でもしてませんし、えー、自分の子どもたちにも、えー、こう
あ遊び半分でねこうやってなぞってみるぐらいはしたとしてもその子が、えー、したいかどうかですよね。えー、書くことっていうのはうんまあ本当に極論小学校に入ってからでも全然、えー、後から後からうんついてくる能力かなと思っておりますのでまずはこう読めることっていうのを優先させてしっかりその力がついてきてから書くことをやっていくっていうのが私はスムーズかなと考えております、えー、皆さんどうお考えでしょうかはい、何か参考になったりヒントになりましたら嬉しいです Alright, thank you for watching this video. See you next time. Bye.